right, we're going to get to our uh, we're going to get to our next teaching. Наше следующее учение мы переходим. And remember that the whole theme of this week и помните тема этой всей недели is being equipped for the building of God's kingdom. Это подготовка к созиданию царства Божьего. So before I start this one, I just want to pray. И прежде чем мы начнем, я хочу помолиться. Father, I just bring this teaching to you. Отец, я предаю это учение тебе. Please speak through me your heart for these people. Пожалуйста, иви свое сердце через меня твоим людям. And let the words that you speak. И пусть слова, которые ты говоришь, sink right into their souls. Погрузятся в их душу. В имя Иисуса. In the name of Yeshua. Во имя Иисуса. Amen. We're going to be spending most of this teaching in the book of One Kings. И сейчас мы откроем книгу Второй Царств. But I want to start off by reading from the book of Colossians, chapter three. Но прежде мы прочтем из Колоссянам третьей главы. And we're going to read verse one and two of Colossians chapter three. Колоссянам три один два. Okay. If then you were raised with Christ. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Сидит одесную Бога. А горнем помышляете, а не о земном. Поэтому я хочу поговорить на тему, где вы посажены. And I want to use the example of a wonderful prophet. Я хочу показать это на примере очень хорошего пророка. He was a Tishbite. Tishbite. What is it? Um, where he comes from. And his name was Elijah. Ela Elia. Elia. Он был из Тишбат. Elia ha Tishbi. Elijah the Tishbite. Now. Elijah doesn't have his own book. У Ильи нет своей книги. We see the book of Isaiah and the book of Jeremiah and Ezekiel. Мы видим книгу Исаии, книги Иеремии, Езекииля. But there's no book of Elijah. Но нет книги Ильи. Yet Elijah is one of the greatest prophets of Israel. Однако Илья один из величайших пророков израильских. In fact, at Pesach we keep a special cup specially for him. Даже на Песах специальная чаша для Ильи. And they say that Elijah will precede the coming of Yeshua. И также сказано, что Илья будет предшествовать пришествию Иешуа. So here is a great prophet. И это великий пророк. And I want to use his example today. Я хочу использовать его пример сегодня. And my first point is God used Elijah to proclaim a drought in Israel. Proclaim what? A drought. А, и Бог использовал Илью для того, чтобы предупредить о засухе в Израиле. главы третье царств. Можно прочесть это там. And we know that King Ahab was a wicked queen, a wicked king, and he was married to Jezebel. Мы знаем, что Ахав был нечестивым царем, жена Изавеля у него была. And that he sinned against God. His main sin was that he caused Israel to worship idols. Основной его грех он втянул Израиль в идол поклонства. Especially Baal. Особенно в Алло. Now in King 17 verse 1, we see that because of this wickedness, God sent a drought on Israel, which lasted for three years. Is it? Third, uh, first Kings or second? One, one Kings seventeen. Третье царство, семнадцатая глава, первый стих. We see that God, because of the wickedness of Israel, из-за нечестия Израиля, sent a drought on Israel, which lasted for three years. Бог послал засуху в Израиле, так что она длилась три года. And you know how this drought began? И знаете, как началась эта эта засуха? Elijah spoke it. Илья проговорил, сказал о засухе. He said there will be a drought in Israel. Он сказал, что будет засуха в Израиле. He believed God. Он верил Богу. And there was a drought in Israel for three years. И в Израиле была засуха три года. Now 
Илья был очень смелым человеком. Он был верным человеком. И он доверял Богу. И я хочу вернуться к Бог говорит Илии пойти к Ахаву и сказать ему, что пойдет дождь. И как вы знаете, Ахав хотел бы убить Илью. Или, по крайней мере, бросить его в тюрьму. Он называл Илья бунтарем, либо тот, кто одни неприятности приносит в Израиле. Третье царство, 18.1. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год. Пойди, покажись Ахаву, и я дам, дам дождь на землю. Пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. Let's move down to verse 17. Then it happened when Ahab saw Elijah, that Ahab said to him, Is that you, O troubler of Israel? And he answered, I have not troubled Israel. Не я смущаю Израиля. But you and your father's house have. А ты дом отца твоего. In that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed the Baals. Тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед Валам. Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил. The four hundred and fifty prophets of Baal. И четыреста пятьдесят пророков Валовых. And the 450 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. И 400 пророков добровных, питающихся у стола Иезавели. This took a lot of courage from Elijah. Для Ильи понадобилось очень много смелости. He went to his king, to his leader. Он пошел к своему царю. And he said, "I'm not the one who's troubling Israel." Да не я смущаю Израиль. He says, "You're the one who's troubling Israel." Ты смущаешь Израиль. Can you imagine to go to the? Do you have a, here a president or a prime minister? У вас тут есть премьер-министр и президент. Imagine to go to him and say, "You are causing problems in Ukraine." пойдете к нему и скажете, "Ты смущаешь, ты за тебя все проблемы." How many there are ready to go? Кто бы из вас пошел к нему? And speak to him. И поговорил бы с ним. Put up your hands. А ну поднимите руку. Кто бы пошел? Oh, you are very brave people. О, очень смелые люди здесь. Посмотрим, посмотрим. Илья пошел к царю и пообщался с царем. Said, Ты следуешь за Валом. Скажу тебе вот что, у нас будет соревнование. Пойдем на Кармил. Мы даже были на этой горе, где это произошло. В марту год назад. У нас будет соревнование между Богом и пророками Ваала. И приведи 400 пророков Вааловых. И также 400 пророков Астарты. Как бы вы хотели для такого соревнования 850 против одного? Хотели ли бы вы быть этим одним? Не знаю, хотел бы ли я. Но Илья доверял Богу. And we read in in uh, one Kings eighteen twenty to twenty one. Yeah, там же в восемнадцатой главе двадцать двадцать один. That Israel couldn't decide who they wanted to serve. Израиль не мог определиться, кому же они хотят служить. 
I believe that in their heart they knew that by serving Baal they were serving a false god. Я думаю, что в сердце они понимали, что служа Валу, они служат лже Богу. So let's go back to 1 Kings 18 and read verses 20 to 21. Прочтем 20 и 21 стихи. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Послал Ахав ко всем сынам Израилевым, собрал всех пророков на гору Кормил. And Elijah came to all the people and said, How long will you falter between two opinions? Подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? If the Lord is God, follow him. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. But if Baal is God, follow him. А если Ваал, то Ему последуйте. But the people answered him not a word. И не отвечал народ Ему ни слова. You know, God hates lukewarm people. Знаете ли, что Бог ненавидит теплых людей? In Revelation, Yeshua says, в Откровении Иешуа говорит, be hot or be cold. будьте холодны либо горячие. Serve me or don't serve me. Служите мне, либо не служите мне. But if you lukewarm, Но если вы теплые, I'll vomit you out my mouth. я извергну вас из моих уст. God hates lukewarm people. Бог ненавидит теплых людей. And the children of Israel at that time were lukewarm. Израильтяне того времени тоже были теплые. Не могли определиться. Но Илья был сосредоточен на Боге. И без сомнения он знал, что у пророка Валовых ничего не получится. И что Бог примет его жертву. Вы прочтете это описание, оно длинное сильно. Оно мне очень нравится. Третье царство, 18 глава. 22, 38 стихи. But let me tell you the story. Вот какая то история. Now, I'm sure you already know it. Я уверен, что вы ее тоже знаете. He called the prophets of Baal and he said, build altars to your God. Созвал пророка Валовых, сказал, построите Вашему Богу я построю жертвенник моему Богу. И Бог, который ответит огнем, пусть он будет Богом. Они построили жертвенники. И они резали себя ножами, так чтобы кровь пролилась, и все равно ничего не происходило. And they cried and they danced and they did what they wanted to do. And their gods did not answer. Их Бог не отвечал. Then Elijah took twelve stones. Затем Илья взял двенадцать камней. And he built an altar. Построил жертвенник. To the Lord. Господу. And he took the sacrifice and he put the sacrifice on top of the altar. Приготовил жертву, возложил на жертвенник. Underneath that he put some wood. Под ней там были дова. And he dug a, a, a ditch around the altar. Вырыл ров вокруг жертвенника. And he said, bring me some water. Также сказал, принесите воды. And they poured the water on the on the sacrifice. И вылейте вылейте воды на жертву. And he said, bring me some more water. Еще больше вылейте воды. And they poured more water on the sacrifice. И они больше выливали воды. And they did this a third time. И три раза они так делали. Until that entire altar. Together with the sacrifice was totally drenched with water. Пока весь жертвенник не пропитался водой. And the water was even in the ditch that they dug around the altar. И вода была вокруг рва. And then Elijah called on the God. И Илья возвал к Богу. Of, he said, I call on the God of Abraham, of Isaac, and of Israel. И говорит, я возвал к Богу Авраама, Исака, Израиля. And lightning came and Hit that altar. Шла молния, ударила в этот жертвенник. And it consumed the altar. Похлатило все. It consumed the offering. Жертвенник сам, жертву. And it even licked up all the water that was in the trough. Также вся вода исчезла. And the people fell on their faces before the Lord. И люди пали на лицо свое перед Богом. And Elijah proclaimed. The Lord, He is God. Илья проволосил, Господь есть Бог, Он есть Бог. Can we say that? Можем ли мы это сказать? The Lord, Господь, He is God. Он Бог. 
Let's say it again. Господь, the Lord. Господь, he is God. Бог. Let's shout it. Господь, the is Lord. Бог. He is Бог. God. And we know that Elijah then took the sword and he killed the 450 prophets of Baal and the children of Israel followed God. И также мы знаем, что потом Илья убил 400 пророков Вааловых, и израильтяне потом следовали за Богом. Илья знал, где он был посажен. Я хочу вас спросить, где вы посажены? На земле? Right side of God in heavenly places. Или вы посажены десною Бога? Have you set your mind on the things of the earth, or have you set your mind on God? Помышляете ли вы о земном, или помышляете вы о горнем? I want to ask you that when you have problems and situations, do you look at your problems, or do you look to God? И когда у вас uh, есть проблемы, вы смотрите на проблемы либо на Бога? Do you doubt God? Вы сомневаетесь в Боге? Если в вашей жизни идолы, валы, sure я уверен, что нет, но может быть есть. Но более важно, колеблетесь ли вы между двумя мнениями? Потому что это называется теплота. И Бог говорит, я извергну тебя из уст своих. Не я говорю эти слова, а Бог. Давайте дальше продолжим эту историю. И как я сказал, Илья знал, где он был посажен. Потому что в 41 стихе в той же главе After this contest, После этого соревнования Elijah said to King Ahab, Илья говорит Ахаву Go up and eat and drink, Пойди, ешь и пей for there is the sound of abundance of rain. Бо слышен шум дождя and if we carry on, go down to verses 44 to 45, 44-45 стихи He said to his, uh, to his helper Go up and say to Ahab Пойди, скажи Ахаву. Prepare your chariot and go down before the rain stops you. Запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь. stop there a minute. И At вот that time, в то время, the sky was totally blue. Uh, небо было голубым, очень голубым. There wasn't a cloud in the sky. Даже не было ни одного облачка в небе. But Elijah knew where he was seated. Но Илья знал, где он был посажен. He believed God. Он верил Богу. When God said to him, "Go and tell Elijah that I will bring rain on the earth," we read it earlier. И когда он сказал Илье, "Пойди, скажи, что будет дождь." Elijah never doubted. Илья не сомневался в этом. Not for a minute. Даже не минуты. And even though he didn't see one cloud, хотя он даже ни одного облака не видел. He said, "Go and get your chariot and go home, Ahab." Because there is the sound of an abundance of rain. Он сказал, Ахава, иди запрягай колесницу, едь домой, а то я уже слышу дождь. Yesterday afternoon we had quite a lot of rain during the, one of the teachings. Тоже очень сильный дождь начался. An abundance of rain is even more than that. И обилие дождя, либо ливень, это даже больше, чем то, что было вчера. Now I'm sure many of you watch the weather, the weather on television. Также знаю, что многие из вас следят за погодой по телевизору. I wonder how many television broadcasters. Интересно, сколько много. Especially those who broadcast the weather. Метеор, метеорологов, те, которые вещают погоду. Will look outside and see blue skies. Посмотрят на небо, видят голубое небо. And say tonight is going to be. Huge rain и сказали бы, что вот сегодня вечером будет ливень в Одессе. Даже если бы Бог сказал им это. Я не думаю, что многие бы так сделали, сказали бы об этом. Однако же Илья знал. 
And if we carry on, it says, Дальше он продолжал. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind. Между тем небо сделалось мрачно и от тучи от ветра. And there was a heavy rain. Пошел большой дождь. So Ahab rode away and went to Jezreel. Ахав сел на колесницу, поехал в Израиль. But the rain didn't come straight away. И дождь не начался сразу же. Because it says there that that Elijah humbled himself before God. Where? Um, it says in 1 Kings 18:42-43 that Elijah bowed down with his head between his knees. Ага, и еще если взять 42 стих, то там он смирился, Илья смирился, он склонился, now, наклонился к земле. Now I don't know how he did that because this is the most I can go. Я не знаю, каким образом он положил лицо свое между коленами своими, потому что он склонился перед Богом. И в 43-м стихе говорится, даже в 42-м, it says, so I have went up to eat and drink, and Elijah went to the top of Mount Carmel. Ахав пошел есть и пить, Илья взошел наверх, кормила. Наклонился к земле, положил лице свое между коленами своими. И сказал отроку, пойди посмотри к морю. Потому что было голубое небо. Тот пошел, посмотрел и сказал, ничего нет. Elijah never gave up because he sent his servant back seven times because he knew. Илья не сдавался, он еще даже семь, он семь раз отсылал свою uh, слугу посмотреть. So let's go back to one Kings eighteen forty three. И сорок третий стих. So he went up and looked and said. Он пошел. There is nothing. Verse forty three. Again, we read it already. И сказал, ничего нет. Он пошел, посмотрел, сказал, ничего нет. And seven times he said, Go again. И семь раз это было. Then Пойди it посмотри. И в седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается величиной в ладонь от моря. И Илья понял, что будет дождь, приближается. Иногда мы пропускаем эту тучу, которая поднимается от моря. Because Elijah could have seen the cloud and said, but it's so small, it's only this size. Если взять даже Илью, он бы сказал. О, такая тучка маленькая, это же такая маленькая, как and, может быть большой дождь. Иногда Бог дает свои возможности. So И они думают, что это такое маленькое, это не может быть Бог. Но я бы хотел сказать, что даже эти маленькие возможности, которые появляются, увидьте их. And then go in obedience to what God tells you to do. И затем идите в послушание, делайте, что Он говорит вам делать. Знаете, каково было мое маленькое облако, как рука человеческая? Это был тот день, когда Господь сказал мне, начнена молитвенное служение о еврейском народе, их спасении. Это было мое облачко, такое маленькое, как человеческая рука. Но начался большой шторм, большая буря. И появилось служение Эммет. И теперь я в Одессе с вами тоже. Но началось это как маленькое облако. Молитвенная группа. И иногда Бог просит вас сделать что-то очень простое. И это начало чего-то очень большого, что Он приготовил для вас. 
All he wants is obedience. Все, чего он хочет, это послушание. And all he wants is for you to be hot for him. И все, что он хочет, чтобы вы были горячими для него. So I end with this. Where are you seated? Поэтому я завершу этим. Где вы посажены? I can't answer that question. Only yeah. you know where you seated. Не могу ответить на этот вопрос, потому что только вы его знаете. Ответ на этот вопрос. But do you falter between two opinions? Но колеблетесь ли вы между двумя мнениями? We don't have to turn there, but James 1 verses 6 to 8. Как в Иакова 1 6 8 сказано там. Says for he who doubts. Сомневающийся. Is like a wave of the sea. Подобен волне морской tossed by the wind поднимаемый ветром let that man not suppose that he will receive anything from the lord пусть не думает такой человек получить что-нибудь от господа he is a double minded man он человек с двоящимися мыслями and he unstable in all his ways не стабильный во всех его путях so my question is this поэтому у меня такой вопрос why are you here Почему вы здесь? Почему вы присоединились к МГБИ? Какова цель того, что вы здесь сидите и слушаете меня? Потому что есть много чего лучшего, что вы можете сделать. Я не знаю. Но я знаю, что вы здесь, потому что Бог хочет быть здесь. Но я знаю, что вы здесь, потому что Бог хочет, чтобы вы были здесь. Также знаю, что Бог хочет вас подготовить для Его цели. И у вас всех вас есть призвание в жизни. Что это значит, когда мы двоимся с двоящимися мыслями? Это очень просто. Вы правда Иешуа? Гордитесь ли вы Иешуа? Либо вы стыдитесь Иешуа? Вы подумайте об этом. Потому что когда вы гордитесь Иешуа, значит, значит, что вы пойдете на крышу домов и будете провозглашать Иешуа над городом. Когда вы стыдитесь Иешуа, Means that you're going to keep it inside to yourself. Значит, что вы будете молчать про себя. And you know what Yeshua says about those who are ashamed of Him? Знаете, что Иешуа говорит о тех, кто стыдится Его? If you are ashamed of me on this earth, если вы постыдитесь меня здесь на земле, I will be ashamed of you before my Father in heaven. Я постыжусь вас перед моим отцом небесным. I know I'm challenging you a lot today. Знаю, что очень много вас так такими вопросами забрасываю. But I will never ask you to do anything that I won't do myself. Но никогда не попрошу вас я делаю то, чего сам не делаю. I don't have the right to ask you to do something that I won't do. И нет права просить вас делать то, чего я сам не делаю. And I'm an ordinary person. И я обычный человек. I'm not special. Я не особенный. I'm special to God as all of you are special to God. Я особенный для Бога, как и все вы особенные для Бога. But like each and every one of you here. Но каждый из вас здесь я обычный человек. There are probably people in here who are much more qualified than I am. Maybe they they doctors or professional people. Возможно, есть другие более профессиональные люди здесь. I'm an ordinary person. Я простой человек. But I know where I'm seated. Но я знаю, где я посажен. Я знаю, кого я верю. Я знаю, что Он ожидает от меня. Я знаю, что ничто не удержит меня от того, чтобы исполнить, что Бог хочет. Не из-за того, что я герой, но благодаря Его благодати. And that same grace that is upon my life and upon my wife's life. И та же благодать, что на жизни моей, на жизни моей жены. Is on each and every one of yours. Также и вашей жизни. I don't have more grace than what you've got. Мне нету большей благодати, чем у вас. God gives us grace. Бог дает нам благодать. And we can do all things through Christ who strengthens us. Мы все можем делать через Христа, который укрепляет нас. I want to trust, but that by the time I've left Odessa, 
Также надеюсь, что ко времени, когда я уеду из Одессы, каждый здесь будет провозглашать Иешуа с крыш домов. И вы не должны беспокоиться о том, кто об этом слышит. Провозглашать Иешуа язычникам в вашей семье. Shout Yeshua to the Jewish community. Провозглашать Иешуа еврейским общинам. Shout Yeshua to the rabbis. Равинам. Shout Yeshua to Chabad. Провозглашать Иешуа Хабату. I won't ask you to do anything I won't do. Я не прошу вас сделать того, чего сам бы не делал. About two months ago. Где-то два месяца назад. I had a meeting with the one rabbi in Pretoria. Притория встречался с одним раввином. And I said, Rabbi, I believe Yeshua is the Messiah. Сказал, я верю, что Иешуа есть Мессия. And I said, I have a ministry to take the gospel to the Jewish people. И у меня есть служение распространять Евангелие среди евреев. There was a little bit of tension in the beginning. Вначале была напряженность. But you know how the meeting ended? Вы знаете, как завершилась наша встреча? The Rabbi said, perhaps we can slowly start working together. Равин ответил, возможно, мы можем постепенно начать сотрудничать вместе. Now, Я не знаю, что это, из этого выйдет. Но я верю, что посеял семя в разуме одного еврея. Didn't give a heart to Yeshua. Вчера та женщина, которую мы встречались, не отдала свой, своей жизни Иешуа. But I know that many seeds have been planted in her mind already. Но я знаю, что очень много было семян посажено в ней. I planted some seeds yesterday with my wife. Я посеял некоторые семена вчера с женой. But I know that some of you have already planted seeds in that lady's mind. Также знаю, что некоторые из вас уже посеяли семена в ней. And I bet you she's going to give a heart. И также верю, что она отдаст свое сердце Иешуа. Даже если это на смертном адре. Потому что семена есть уже. И Бог просит нас сеять семена. Он не просит поливать. И не просит сжать. Он говорит, сейте семена. Я могу посеять семена в разуме в чем-то. Кто-то другой приведет человека к спасению. Потому что мы не ищем медалей таких наград на нашей груди. Я столько людей привел к Иешуа. Все, что нужно нам делать, это сеять семена. Поэтому хочу вам сказать, не колебайтесь между двумя мнениями. Доверяйте Иешуа всем своим сердцем. Вы можете все через Христа, укрепляющего вас. Вам не надо кого-то бояться. Кто бы это ни был. Intimidating it seems. И как бы это не пугало вас. One man faced a king. One man, Elijah, faced a king. Один Илья встретился с царем. One man faced 850 prophets. Один человек встретился с 800 пророками. And he never backed down. И он не отступил никогда. And God came through. И Бог пришел. Because he's awesome. Потому что он чудесный. He's precious. Он драгоценный. He's special. Он особенный. And I glorify him. Я славлю его. Each and every day of my life. Каждый день в своей жизни. He's my savior. Он мой спаситель. He's my lord. Он мой Господь. His name is Yeshua. Его зовут Иешуа. Amen. Um, I don't know how much time we've got left. That's all for today. Um, if, have you got a bit of time because there's something five mm -hmm. minutes mm -hmm. C can, can we do something um, even if it takes a little bit longer it doesn't have to be on the camera can I ask is, this good, is there a guitar in here in this case 
can can we end off by me praying for you and then afterwards doing one praise and worship song just to honor Yeshua? Можем ли так я помолюсь и вас, а потом какую-то песню спеть для него? Согласны? You happy with that?